Hello everybody, I'm teacher Jonathan and we are here in another TEDU English class. ¿Sabes utilizar phrasal verbs con make? Si no sabes utilizar este phrasal verb con make, esta clase es para ti. Así que quiero que veas toda la clase porque vas a aprender diferentes tips con ejemplos muy específicos para utilizar phrasal verbs with make. Así que vamos a empezar ahora mismo y quiero que tomes mucha atención porque quiero que tomes papel y lápiz, tomes papel y lápiz porque vamos a tener diferentes ejemplos y definiciones. Así que es importante que puedas pausar el video y escribir. ¿Estás listo? Y al final, al final, al final, al final, tenemos un ejercicio muy práctico y quiero que ustedes alicen sus deditos porque quiero que comenten y vamos a crear una comunidad donde todos nosotros podemos aprender. Ustedes y nosotros aprendiendo y practicando inglés. ¿Qué les parece? ¿Les parece bacano? A mí me parece súper chévere, así que vamos a intentarle. ¿Listo? Yo veré, yo veré, yo veré. Así que vamos a empezar con escena 3. Aquí tenemos Frostbirds with Make. Y este Frostbirds es muy importante que lo tengan en cuenta porque les va a ayudar para expresar mejor sus ideas. Exacto, como les dije. Frostbirds les ayuda a verse muy americanos o muy británicos a la hora de expresar tus ideas en inglés, de forma informal, obviamente. Un ejemplo, aquí tenemos. Is that crazy story really, really true? ¿Es en verdad esa, esa historia loquita o loca verdadera? No, I just made it up. Tenemos un frozen verb, I just made it up. Recuerda que un frozen verb es el verbo make, pero el pasado es made. En pocas palabras está diciendo, no, no es verdad, me la inventé. En vez de decir, I just invented, suena mucho más glamuroso o más expresivo decir, I just made it up. Yo la inventé. ¿Listo? Así que con esto quiero darles a entender, queridos amigos, que un phrasal verb son frases que indican acciones. They indicate actions. They are generally used in spoken English and informal tests. Son muy utilizados en el común de hablar inglés y en Formas de textos informales. Nunca lo vas a ver algo formal, un frozen verb. No, 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 no. Pero es muy coloquial. Es muy utilizado en el día a día en inglés. Por eso tenemos varios videos aquí en YouTube y en Facebook Watch donde hay frozen verbs con diferentes verbos. Tenemos con do, tenemos con hold, y ahorita tenemos con make. Y vamos a tener cada vez día a día más y más para que ustedes lo puedan entender y practicar. Recuerden, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ustedes hablar inglés o de pronto expresarse de una forma informal. Frozen verbs are very, very important. ¿Listo? ¿Cuáles son los frozen verbs que vamos a tener? Muy sencillo. Tenemos make off, tenemos make up, tenemos make for, make off, make out, make up, porque tenemos dos significados con ese mismo make up. Make up for and make over. Esos son los frozen verbs con make que hoy en esta clase tú vas a practicar y vas a aprender. ¿Te interesa? Muy bien. Entonces, iniciemos ahora mismo. Eh, bueno, oh, pausa, pausa, pausa. Primero que tienes que tener en cuenta aquí otro tip. Que siempre un, un frozen verb es un verbo con una preposición o un adverbio. Es muy importante esa lógica para que la tengan muy en cuenta. Así que vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero? Aquí está. Make over. En pocas palabras, make over es como decirlo, do it again. Hazlo de nuevo. O sea, si un profesor puede decir, hey, you have to make over that. Tienes que hacerlo de nuevo. All right? Por ejemplo, the teacher made him do his homework over. El profesor hizo que él hiciera su tarea otra vez. Ahí ves la imagen. El profesor ahí, bueno, niño, haga la tarea porque pienso que se copió. Así que hágala ver. Make over. Hacerlo de nuevo. All right? For example, you have to do your essay. You, you have to make over your essay. Quiere decir que tienes que hacer de nuevo tu ensayo. Or you need to make over this project. Tienes que hacer de nuevo este proyecto. It's possible. That's a good expression and people will express with that idea. Make over. Make over. Primero. Vamos con el segundo. The second one. Make off. Y make off no significa hacer algo, sino básicamente es Hurry away, como escapar o irse rápido. That's what is a make off. All right? Ok, entonces make off básicamente es correr. Uh, Paticas para que la tengo. Corro. Entonces, the thief made off before the police arrived. Los ladrones se fueron 
antes de que la policía llegara. Eso fue con el dinero. Ah, vamos a correr, tengo plata. Yeah. Make off. All right? That's a very, very useful way. Por ejemplo, entra a la cocina, saca así, make off before your mom look you. Tú tienes que escapar antes de que la mamá mire que le robó el chocolatico, el arequipe o algún dulcecito o un pedacito de carne o torta. So, make off. Patica para que las tengo y salgo corriendo. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Aquí tengo make up. Y make up como cosa es maquillaje. Y yo creo que es el más común que ustedes conocen. Make up. Make up es like the make up for the girls. Ah, algunos chicos también utilizan make up, los artists y todo eso. Pero aquí tengo dos significados de make up. El primero, make up is like forgive each other. Es como perdonarse el uno al otro. That's el primer significado, make up. Y el ejemplo que tengo aquí es Alex and Mary angry yesterday. Entonces quiere decir que Alex and Mary se enojaron ayer, but they made up this morning. Pero se reconciliaron esa mañana. Made up o make up, the same thing. Recuerde que los verbos pueden ser en pasado, futuro, presente, con el frustrated verb puede ser la misma esencia. Y el otro es inventar. Invent. Tengan muy en cuenta porque a la hora de hacer los ejercicios tienen que tener muy en cuenta eso. Así que tomen papel y lápiz para anotar, tomar nota, para que tengan los ejercicios pueden comentarlo de la forma más excelente. Ahora, muchacho, niña, muchachitos, estudiantes, es hora de que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya lo hiciste. Si no lo has hecho, suscríbete ahora mismo indicándole suscribir y campanita. Y si te gustó, comparta el video con tus amigos para que ellos también puedan aprender cómo utilizar el phrasal verbs con make. ¿Qué tal la idea? Bueno, el proyecto, ¿cierto? Entonces, inventa. Por ejemplo, Mary made up a story about she was late. Ella inventó la historia de por qué ella llegó tarde. Entonces, Mary is late. Yo estaba con la tía Jonathan y él se fue a y no. Se inventó una historia. ¿Será verdad? No, pero la inventó. That's make up. ¿Ok? Entonces, tengo... Dos significados de make-up que los dos son utilizables, muy útiles en el día a día del inglés. ¿Listo? Siguiente. Vamos con el siguiente. First of all, make for. No make of. Make for. Y básicamente es como seguir el camino. Como moverse hacia adelante. Tengo que escoger un camino, so I make for. So aquí tengo, he already made for home when I arrived. Él prosiguió hacia la casa antes de que yo llegara. Bueno, yo llegué, perdón. Entonces, aquí se llama make off, como elegir un camino, moverse hacia adelante, escogiendo un camino. That's make for, ¿ok? Make up for. Vamos con el siguiente, frost of bird. Make off. Y este off es con una sola F, ¿ok? Y básicamente, make off aquí es como me entiendo o busco una razón de la situación. En pocas palabras, en entender a la otra persona o entender la circunstancia o buscar una razón del porqué de eso. So, that's make off. Quiere decir, I don't know what, yo no sé qué, to make of his behavior. No sé qué hacer para entender su comportamiento. Entonces, si yo quiero entender algo, una situación, un comportamiento, algo en contexto, make of. Recuerde, con una sola F, porque con doble F, ¿qué significa con doble F? Aquí lo tengo, que es que escaparse, salir corriendo, ¿ok? Make of. Very good. Next one. Next one is make out. Y básicamente make out tiene dos significados, ¿ok? Uno uh, muy intelectual y el otro más como sexual o uh, de relación de pareja, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, make out quiere decir descubrir algo o descubrir o, o, o buscar el password de algo, ¿listo? Por ejemplo, anybody can make out her handwriting. Nadie puede hacer o descubrir su forma de escritura. Pero, por ejemplo, si descubrió el password de una computadora, the only one who can make out is him. El único que puede encontrar o descifrar, esa es la palabra concreta de make out, es él. Make out, descifrar, hallar, hacerlo. Y, obviamente, en la parte de parejas, make out es like, make sex. Tener mucho, tener sexo, tener una relación sexual, make out. Ok, tocarse y toda esa parte es make out. Perfect. Ahora, última, make up for. Y make up for es como compensar por algo que hiciste. Por ejemplo, un novio le embarró con la chica, entonces I'm going to make up for you, quiere decir te voy a recompensar o te voy a dar esto porque le embarré. Entonces, make up for. 
En este caso, el ejemplo que está acá dice, I don't eat dinner, but, yo no voy a comer la cena, pero, I make up for the breakfast, pero lo voy a hacer o voy a recompensarlo en el desayuno. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un muy, 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 muy buen ejemplo. Y aquí quiero que ustedes pongan atención. Muchachos, atención acá. Llegó la hora de la práctica. ¡Tarán! ¿Listos? Papel y lápiz. Revisar notas y quiero que comenten. Vamos a utilizar esos dedos para comentar. Y quiero que ustedes escriban exactamente cuál sería el correcto frost upper would make en los cinco ejemplos que les voy a dar. Comenten. Es importante. Para nosotros es muy importante porque queremos ver la participación de ustedes. Nos llena de mucha felicidad y orgullo saber que hay muchas personas trabajando y estudiando, utilizando de los, todas las opciones que tenemos en TED School. Así que para nosotros es muy, muy chévere poder leer sus comentarios, poder ayudarles si está mal, corregirles. Pero lo más importante, esta es una buena excusa para que puedan practicar inglés. ¿Listo? Así que vamos con el ejemplo. Y aquí está el ejemplo, queridos amigos. Y tenemos acá. Filling with the correct frost of verb. What frost of verb? Make. Entonces tengo la palabra en la parte derecha. Tengo los diferentes make. Make up, make up, make up for, make over, make for, make for, make out. Tengo los, los diferentes. Y hay que buscar en los espacios que están en blancos cuál sería el correcto. Así que vamos a empezar con el primero. Y quiero que ustedes ahora mismo empiecen a comentar cuál sería la opción número uno. We have to, tarara, I story because we are in a travel. Tenemos que una historia porque estamos en problemas. ¿Cuál sería la opción concreta aquí, queridos amigos? ¿Cuál es la opción concreta acá? ¿Cuál de todos estos frasa verbs con make sería el correcto? Empiecen a comentar ahora mismo cuál sería el correcto porque quiero que practiquen. Quiero que utilicen las diferentes opciones que ustedes tienen. Miren sus notas porque vamos a practicar now, ahora, now. ¿Cuál sería? Muy bien. La primera que tenemos es make up. Make up. ¿Qué quiere decir make up? Inventar. Tenemos que inventar una historia porque estamos en problemas. Tal vez rompieron algo. Tal vez hicieron algo que no era correcto. Y tenemos que inventar una historia para salvarnos. Eso es make up. ¿Ok? Recuerden que hay varios significados con make up. Vamos con el segundo. I heard with flowers yesterday I made a big mistake. Yo, ¿cuál sería el frase verb? A ella con flores ayer cometí un gran error. Uh -huh. Ya sé cuál van a utilizar, ¿cierto que sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Make what? Make. Ajá. Muy bien. Make up for. Make up for. Exacto. Esta es la forma correcta. Make up for her. Tengo que, um, tengo que hacer algo por ella con flores. Aquí tengo que recompensarla con flores porque ayer cometí un gran error. A mistake. Vamos con la tercera. She. El nuevo. The new password for those files. Ella ta ta ta. El nuevo que. Nuevo password. La nueva clave para esos archivos. ¿Cuál podría ser la opción concreta cuando? ¿Cuál podría ser? Make what? Make. Make what? Make what? Make what? Make what? Make what? Ajá. Make out. Esa es la concreta. Make out. Entonces aquí estamos con make out. The new password for those files. Ella descubrió que el nuevo clave para esos archivos. Vamos con el número 4. We the wall because the boss said it. Nosotros a esta pared porque el jefe dijo. O sea, la pared. ¿Qué tuvieron que hacer con la pared? Make what? Make. Come on. I want you to write down, write down, write down. Make. Over. Tuvieron que hacer de nuevo la pared porque el jefe así lo dijo. Make over the wall porque el jefe así lo dijo. Y esa es la forma concreta en la cual ustedes pueden participar aquí. ¿Sí ves? Ahora dice, run, corra. We need to, ta -da -da. Before the teacher comes. Tenemos que correr. Por antes que qué. Les ayude más o menos. Vamos, vamos. Escriban en la caja de comentarios. ¿Cuál podría ser? Make what? Make. 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 Muy bien. Make off. Vamos a parar acá. Love. 
make off. Así de sencillo. We need to make off before the teacher comes. Y con esto, mis queridos amigos, hemos terminado con esta clase de make phrasal verb. Y quiero que ustedes tengan muy en cuenta este video para la hora de practicar diferentes phrasal verbs. Nos encantaría que recomendaran TEDU School. Muchísimas gracias por ver esta clase. Thank you, thank you, thank you. I love you. You are very important for me and for TEDU School. Like the video, share with your friends, and see you later. Yeah.